もう3日で目が覚めたらもう必ずここに来るっていう1か月に1回ぐらい無性に食べたくなるの<笑>月見丼はい最高です3月にオープンして朝5時から13時まで8時間ぶっ通しで1人でやってたんですけど8時間営業する前に2時間仕込みそれで10時間ですねぶっ通しでその後片付けも2時間ぐらいかかって営業時間中に肉の仕込みできないんでうどんやってたらですね肉の仕込みもまた45時間かかるんで毎日寝る時間がないっていう1ヶ月で8時間営業もうやめましたね<笑>本当に寝れなくて倒れそうでから2時間短縮して5時から11時までの営業を約半年続けたんですけど朝5時に酔っ払いが来るんで酔っ払いその前の道で酒盛りを始めたりするんで,でそれで苦情が来てでまあ自分も中の営業をやりつつ酔っ払いの対応をするのは難しかったんで今は7時から12時までにやってますね7時から12時まで営業して60杯を目指していくという感じですね、まあ、60杯まあ、売れたことはまだないんで60杯売りたいですね一人でそんな感じですこれも常連のお客様が作ってくれたですね洗い替え込みで3枚入り口の提灯も常連のお客様がくれ作ってくれてのれんは自分が作ったんですけど受け皿とかもこんなも全部常連のお客様が作ってくれました、まあ、この歌とかもそうなんですけど箱崎に住んでる常連のお客様で歌全部12曲作ってくれて<笑>これ CD がベストアルバムができてますね12曲のベストアルバムがあるうどん屋さんは多分自分の店だらけだろうと思いますその油の文字はもともと2年間曲がり営業してた時に常連のお客様だった設計施工会社の社長が見つけてくれてもう全部ここもそこも和室だったんですけどそれ全部改装してくれてその時あのサービスでそれつけてくれましたこれは煮干し油ですね牛肉を下茹でして洗って切ってうどんの出汁で煮込んで肉の仕込みをしてるんですけどその時に下茹でした時に出る上澄みの牛脂で焙煎した煮干しをその揚げてます煮干しはこれですねズキリコって言って四国とか瀬戸内の一番いいやつですね朝収穫するその辛口いわしなんでお腹の中に内容物が入ってない茶色くなるぐらいまで焙煎してそれを牛脂で揚げてますこれは煮干しあえ玉とかあとここにメニューに書いてない裏メニューでチャーミートンと煮干し油のうどんがあるんでそれの時に使いますね YouTube840 本以上投稿してるんでそれを見てる人たちが先に注文してくれたらいいかなと思ってでそれを見てる人たちが面白がっっててまたたた頼んでくれたらいいかなと思ってお肉屋さんに頼んで、まあ、鹿児島のチャーミートンっていうブランド豚の脂身が多めのとこだけを豚バラのところを作ってきてもらってますね、まあ、自分小倉出身で小倉の久野うどんっていう寺前うどんドキドキうどんですそのほうが、まあ、自分が行ってた時も肉しょう片面油っていう注文しててでそこが大好きだったんで,で博多に来たら朝5時に空いてるうどん屋がなかったんで。まあ、油うどんですねだってそれでもう自分でやってみようかなと思ってそれでやり始めて油をちょっとやりすぎて、まあ、みんなが油をもっと増してくれ増してくれって言ってでそれでもうどんどん油増していったんですねはい北海道に住んでるガラス職人が鬼瓦作ってくれましたねパワーストーン屋さん天然石屋さんが常連のお客様ですごい高価なものを開店祝いにプレゼントくれました、ね、一番こだわってるって言ったらまあこの昆布ですねラウス昆布って言って大体大きいの1枚ですねこれ出し取ったら 1.34 倍か大きくなりますねスタッ
してるのがこれ夢尽くしっていう米で福岡の県産米ですね、まあ、これ今新米ですね炊き方をこだわってて、まあ、全部 YouTube で見たんですけど洗い方とか炊き方とか見て最強に美味しく食べれるように炊いて、まあ、多い時では平日最高2升炊いて足りなかったですね2升っていったらても小飯換算で80杯80人も全然来てないですけどみんな大飯おかわりとかみんなご飯頼んでくれるんで、まあ、それだけ美味しい米なんでこれはめちゃくちゃこだわってますね旅館の朝ごはんに出てくるご飯が柔らかくて甘くて美味しいイメージして炊いてますね毎日何回も炊いてるんで<笑>すごいうまくなりましたね炊くのが浄水の水で洗いますもう全然かき混ぜるだけですね透明になるまで洗ったら米の香りが全部取れてしまうんで3回かき混ぜて洗ったらもうこれで冷蔵庫の中で浸水して炊いていきますね土日は一撃でこれがなくなる時もあるですねなんかいつも仕込みばっかりしようんで昼に水せしめてあと何しようかなってけどまあ一人でやってるんで基本的に仕込みいつもやってますね小分けして、冷凍して、解凍して使ってますね。<笑>なるべく毎日仕込みはないように、仕込みしてたら<笑>。自分の時間は全部なくなるんで。買い出しもあるし、YouTube の撮影も投稿もあるんで、味付けは。完全に終わってる状態じゃないですね。ここからさらに醤油と塩で味付けて、提供してますね土日だけ。そうです。はい。平日は自分の別の仕事をしてます。昆布の写真を撮って。じゃあ、おはよう昆布さんっていう。これ、自分が朝起きてるっていうことの。確認のためですね、ストーリー。まあ、寝坊することほぼないですけど。寝坊した時は、これが上がってないっていう。これがさっき入れた昆布です、ね。ししてます朝作ったのだけやったら味に深みが全然、まあ、ないっちったらあれやけど味変わるんで,でこれ一晩冷蔵をかけとったやつがあったらこれ割り込めばもう全部美味しくなるんで<笑>たまに売れすぎてこれが<笑>なくなる時もあるんですけど、まあ、その時はあのフレッシュ出しだけです、まあ、ほ,ほぼないですね小倉のうどん屋さんは大体どこにでもあるんですけど博多のうどん屋さんにあるのは多分箱太郎だけでしょうね強い握力で絞るっていうのがポイントなんで美味しさの秘訣は。
握力使いすぎたら酸欠になるぐらい力入れてやってますね絞りが甘かったら美味しくないんですよね、うん、ぬか漬けの素を入れます唐辛子を2つ入れます好きな方はもうあの山盛り食べます皆さん<笑>辛いですけど醤油と味の素をかけて食べるとすごく美味しいので皆さんうどんが来るまでに一杯食べてうどんがと一緒に食べてもう一杯食べて帰りにもう一杯食べる方いらっしゃいます。<笑>味の素と醤油をかけて食べてもらいます。リバンオーク北九州小倉の自分中卒なんで17歳の時に中華料理屋でアルバイトしてて1年間ぐらいサラライした後に野菜を切る係に昇格したんですよそれで何ヶ月か野菜切ってましたねでそこでネギ切るの好きだったんで、まあ、中華包丁と野菜を切るっていうことはできるそれだけできたんですよでも10代の頃にちょこっとサラライで野菜切る,切るのをしただけですもうそれ以外は全く今37なんで10、まあ、15年ぐらい飲食はしたことないですね。いらっしゃいありがとうございます。番号書いてあるんで番号自慢に座ってお待ちください。裏役味で青唐辛子の醤油漬けを作りますメニューには書いてないですけど課金でこれが使えます知ってる人だけですね仕入れが青唐辛子ある時しか作れないんでそれとか急に青唐辛子が高くなったりするんで唐辛子と生姜切って、にびしの醤油入れるだけなんで、もう何十人、二十人かぐらいにレシピ聞かれて、全部教えてますね、隠すこともなんもないけど、はい、自宅でやってる人がいっぱいいます、浸かりたてがめちゃくちゃ辛くて、2、3日経ったらちょうどいい感じに美味しくなるんですね、まあ、辛いのが好きな人は、出来たてがみんな好きなんで。長めに炊いてるんで甘い米ですね,ね旅館の朝ごはんのご飯をイメージして炊いてますサービスの漬物ですね切り干し大根のぬか漬けですねこれどっちも味付けしてないんでどっちも味の素と醤油をかけて食べるタイプですねこれもう全然味、塩味は全くないですはい、つくみうどんがダントツでおすすめですどうぞ。
なんか普通のうどんとは歯応えが全然違いますねもっ,もっともちもちしてるようなはいどうもありがとうございました。
お店には結構よく来られたりするんですか。そう、お店を最近毎週末の毎週末の楽しみになってますね。もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るって。うどんは
久しぶりのよもぎ麺美味しいです。1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるな。<笑>いらっしゃい、おはようございます。お部屋はセルフになってます。月見うどんがおすすめですね。月見うどん、はい。
暑いですよ5月のゴールデンウィーク明けに振り返り休日もらってで新婚旅行に行ってくるんで、まあ、それから帰ってきたら手打ち中断を始めて。実験ですね、5人前ずつとか10人前ずつぐらい美味しいのができるようになったらどんどん 10, 10食20食と増やしてきて世界でもちょっとゴールデンウィーク明けに振り返り休日もらうんでその後からは全部手打ちでやっていきたいなと思ってますね。まるなっていう<笑>、また手術は読んでくるなっていうのを感じますね、自分でも。一番来た人は、三ヶ月以上毎日来て、二ヶ月以上毎日来た人は二人いますね。一ヶ月以上来た人は何人かいますね。<笑>その一回も休まずに、まあユーチューブ八百本以上投稿して、まだ一回も動画出してなくて。自分はただ喋ってるだけなんで、まあ自分自身が変なやつやなって思って、会いに来てくれるのもあるんじゃないかなと思って。リピート率の高さは。うどんの味以上に YouTube の作戦その効果があるかなと思いますね<笑>よかったらうどんハブ太郎の YouTube 見てみてください油足りましたか<笑>ありがとうございますあのありがとうございます北九州のドキドキうどんは全県制覇しましたしまあラーメンは有名どころはいろいろ食べてまいりましたけど、まあ、麺類の中で個人的にはこれが最強だと思ってるんでまあぜひ食べてほしいなと思います。<笑>ありがとうございました。はい、ありがとうございました。